Welcome to Info Science Education. Today we are going to discuss about analysis of group 4. In the video, we will group 3 and group 1 and group, well group 6 and analysis discuss. We will discuss analysis of cation group 4 and analysis. That is magnesium, syngum, cobalt, nickel. Group 4 and analysis. We will start here. First, we will do the group separation of the group 4 residue. First, we will do the group 4 residue is stirred with 1 ml very cold diluted HCl and centrifuge. That is, we will do the group 4 residue. We will do dilute HCl with 1 ml HCl and stir the HCl and centrifuge. Now, we will start here. First, we will dilute HCl. That is, we will drop the drop. Test tube load, that is residue or test tube load transfer. One ml transfer and that is the same dilute HCl. We will transfer this. 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 We will transfer we have a residue on the other side group 4 and residue on the dissolve point on the number no residue on a certificate matter me alone no residue I only any other number cobalt 2 plus them nickel 2 plus them absent on a for the makini baki is centrifugate to achieve on the baki test here on the card that I say under centrifugate and I'm going to pull other other than the H2 is in a boil of you know I will show you 3 drop 10% H2O2 and 0.5 ml NaOH solution. Add this is the water bath. We will do the centrifuge. We will do the residue. 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 We will do the Boil H2S to boil off in E H2S. Number intergroup separation say and some at and either H2S on it. Either number E centrifugated in them boil off here upon first H2S ne boil off either line. Just to tilt the shake the venom boil off here under the Yavi will pogon the other than number H2S. With three season shisham boiling stop eager. We will boil off the other thing. That is the same thing. We will add 3 drops 10% H2O2. We will add 10% H2O2. We will drop the H2O2. We will transfer the centrifuge. We will transfer the drops 10% H2O2. We will 0.5 ml. NaOH solution. Now, we have 0.5 ml dropper. We have a solution. We have a test tube. We transfer the test tube. Now, we have 0.5 ml NaOH solution. We have a test tube. 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 आ वेल्ला तले बच्चे बैना नमले टेस्ट ट्यूब हीट ये अंडा दायद नेहरे टे नमल हीट ये गैल्ला चाहिए ना द योर वाटर बात तेरे टेस्ट ट्यूब ने बच्चे आ वो यू वेल्ला हम चूड़ा कुम्बोल आ वो यू चूड़ बच्चे टाने नमले दिले टेस्ट ट्यूब हीट ये ना अदने बारे ना वाटर बात उ हीटे देने अल्पांश हीटे देने शेष हम नम्बर टेस्ट ट्यूब आलोड डिप्पे दो एक्या और टू मिनट वेर वेट ये ना वेर लॉन्च चूड़ा गुम्बो नम्बर टेस्ट ट्यूब इन चूड़ा हो अदो ना यात्री की ना सिंट्रिफिकेटम नम्बर आईडी दा टेन परसेंट के चुटू ओटो अदो ना पॉइंट फाइव एमल एनएच सॉल्यूशन इस अल्पांश हीट देने शेष हम आने नम्बर सेंट्रिफिकेट चाहिए इन डर नल्ला वाला उन टू मिनट्स वेट ये द हीट ये दोड़ का इप्पन हमारे टू मिनट के हीट ये दो हीट देने शेष हम जस्ट जो ना नम्बर सेंट्रिफिकेट टेस्ट्यूब रहते सेंट्रिफिकेट 
അപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് റെസ്ഡ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രിഫിക്കേറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൻട്രിഫിക്കേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസ്ഡ്യൂം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബാക്കി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റെസ്ഡ്യൂവിനെയും സെൻട്രിഫിക്കേറ്റിനെയും രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് റെസ്ഡ്യൂവിൽ കിട്ടിയത് എം എൻ ടു പ്ലസും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രിഫിക്കേറ്റായിട്ട് കിട്ടിയത് സിങ്കുമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസ്ഡ്യൂ മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രിഫിക്കേറ്റ് വേറെ ടെസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റുക ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടി എടുക്കാം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ സെൻട്രിഫിക്കേറ്റിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സെൻട്രിഫിക്കേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ റെസ്ഡ്യൂം കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ആദ്യം ലിക്വിഡ് പോലെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെൻട്രിഫിക്കേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റെസ്ഡ്യൂ ആ പൗഡർ ഫോമിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് റെസ്ഡ്യൂ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സെൻട്രിഫിക്കേറ്റും റെസ്ഡ്യൂം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നമുക്ക് റെസ്ഡ്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് എം എൻ ടു പ്ലസും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രിഫിക്കേറ്റായിട്ട് കിട്ടിയത് ഇസഡ് എൻ ടു പ്ലസും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ എം എൻ ടു പ്ലസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് റെസ്ഡ്യൂ കിട്ടിയ അത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എം എൻ ടു പ്ലസ് ആണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ പോർഷൻ ഓഫ് ദ റെസ്ഡ്യൂ ഈസ് ബോയിൽഡ് വിത്ത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹെച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആൻഡ് എ പിഞ്ച് ഓഫ് ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ ഡൈലൂട്ടഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് കെപ്റ്റ് ഫോർ സം ടൈം ദ സൂപ്പർ നാറ്റൻ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് പിങ്ക് കളർഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എം എൻ ടു പ്ലസ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ റെസ്ഡ്യൂവിനെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹെച്ച് എൻ ഒ ത്രീ സൊല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ അല്പം ലെഡ് ഡയോക്സൈഡും കുറിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു സൂപ്പർ നാറ്റൻ പിങ്ക് കളർ അപ്പിയറായി വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഇതുമാണ് നമ്മുടെ എം എൻ ടു പ്ലസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹെച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹെച്ച് എൻ ഒ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹെച്ച് എൻ ഒ ത്രീ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്പം ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് ഡെ ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കുക അല്പം ഇട്ടാൽ മതിയാകും ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഡ് ഡയോക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹെച്ച് എൻ ഒ ത്രീ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷം ഇത് അല്പം ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് അല്പം നേരം ഒരു അല്പം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു സൂപ്പർ നാറ്റൻ പിങ്ക് കളർ സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഫോർ എം എൻ ടു പ്ലസ് ഇതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോറിൽ നമ്മുടെ എം എൻ ടു പ്ലസ് ഉണ്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ എം എൻ ടു പ്ലസ് തന്നെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോഡിയം ബിസ്മെത്തെ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടു ദ റെസ്ഡ്യൂ സോഡിയം ബിസ്മെത്ത് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡഡ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹെച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഡ്രോ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് പിങ്ക് ഇൻ കളർ ഡ്യൂ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പെർമാഗ്നിക് ആസിഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എം എൻ ടു പ്ലസ് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത റെസ്ഡ്യൂ നമ്മൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതായത് ഒന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫോർ എം എൻ ടു പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതായത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ നാറ്റൻ പിങ്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും സെക്കൻഡ് പോർഷൻ
സൂപ്പർ നാറ്റൻ സൊല്യൂഷൻ പിങ്ക് കളർ ആകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സോഡിയം ബിസ്മത്തൈഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും വഴി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ആയ എം ആൻഡ് ടു പ്ലസ് ഉണ്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സിങ്കിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഒരു റെസിഡ്യൂ റെസിഡ്യൂ അല്ല സെൻട്രിഫ്യൂഗേറ്റ് നമ്മൾ മൂന്ന് പോർഷനാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്കിവിടെ സിങ്കിൽ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഹെച്ച് ടു എസ് വെച്ചിട്ടൊരു വൈറ്റ് പ്രസ്ബിരിയായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു അസിറ്റിക് ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസൈനൈഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടി തന്നെ മൂന്ന് പോർഷനാക്കി കിട്ടിയ സിൻട്രിഫ്യൂഗേറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കണം വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു അതിനുശേഷം മൂന്നിലോട്ടും ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തേർഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി നമുക്ക് സെൻട്രിഫിക്കേറ്റ് കുറച്ച് കുറേച്ച് എടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്താലും മതിയാകും ഇതിന് വേണ്ടി അതിനുശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് പോർഷനാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഇസിഡൻ ടു പ്ലസിൽ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഹെച്ച് ടു എസ് ഇസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ വൺ പോർഷൻ അതായത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് ഹെച്ച് ടു എസ് പാസ് ചെയ്യുക ഇത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും അതുവഴി നമുക്ക് ഇസിഡൻ ടു പ്ലസ് അതായത് സിങ്ക് അയോണിതിലുണ്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ച് ഒരു ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ഹെച്ച് ടു എസ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉണ്ടോ ഈ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ കാണാൻ പറ്റും ഇതുവഴി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസിഡൻ ടു പ്ലസ് നമ്മുടെ തന്നിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിലുണ്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റിലോട്ട് കിടക്കാം സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് വൺ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രിഫ്യൂഗേറ്റ് ഈസ് അസിഡിഫൈഡ് വിത്ത് അസിഡിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ടു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസൈനൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആൻഡഡ് എ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എം ഇസിഡൻ ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അസിഡിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് അസിഡിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസിറ്റിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്യൂ ഡ്രോപ്പ് പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസൈനൈഡ് സൊല്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസൈനൈഡ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് കറക്റ്റ് ട്യൂ ഡ്രോപ്പ്സ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ കാണാൻ പറ്റും അതുവഴി നമുക്ക് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇസിഡൻ ട്യൂ ടു പ്ലസ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോഴും വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോഴും വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിങ്കിൻ്റെ രണ്ട് ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത് അതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആഷ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ എല്ലാം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹെച്ച് എൻ ഒ ത്രീ സൊല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ കൊബോൾട്ട് നൈറ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷനും ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ അത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൽ കാണിച്ച് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ടിൻഡഡ് ആഷാണ് കിട്ടുന്നത് ഗ്രീൻ ടിൻഡഡ് ആഷാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇസിഡൻ ടു പ്ലസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അത് തന്നിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹെച്ച് എൻ ഒ ത്രീ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് ഒരു ഫൈവ് ഡ്രോപ്സ് എറൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം
എം എം ജി ടു പ്ലസ് അതായത് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രസൻസും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനാണ് നമുക്ക് ആഷ് ടെസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അലുമിനിയത്തിന് മറ്റൊന്ന് മഗ്നീഷ്യത്തിന് തേർഡ് വൺ ഇസിഡൻ ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോറിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എം എൻ ടു പ്ലസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു റെസ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ദെൻ സെൻട്രിഫിക്കേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിങ്കിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത്രയും മനസ്സിലാകും വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർ ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷൻ്റെയും ബാക്കി എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അനാലിസിസും നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അത് പോയി കാണുക ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്